ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన జనరంజకంగా ఉంది అనేది ప్రజల నుంచి ఆల్రెడీ తీర్పు వచ్చేసింది ఏడాది పరిపాలన తర్వాత ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఆయన అందించిన సంక్షేమ పథకాల గురించి అన్నప్పుడు యావత్ ప్రజానీకం ఒకటే చెబుతోంది గత ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటి వరకు ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలేని పనులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు అనేది చాలామంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వినిపిస్తున్న మాట అయితే ఎప్పుడైతే అసంతృప్తి గళాలు పెరుగుతున్నాయి ప్రధానంగా రఘు రామకృష్ణరాజు గారి విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేయబోతున్నారు అనేది అయితే ఒక ఆసక్తికరమైన పరిణామంగా మారింది ఎందుకంటే ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పటి వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేరుగా దీని మీద స్పందించకపోయినా పార్టీ తరఫున తీసుకోవాల్సిన చర్యలు అయితే తీసుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ షోకాజ్ నోటీసులు పంపించారు ఆయన దాన్ని తిరస్కరించి తిప్పు పంపించి అందులో లాజిక్ పాయింట్లు వెతికినా సరే వైసీపీ చేయాల్సిందైతే చేస్తూనే ఉంది లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా గారికి ఫిర్యాదు చేశారు పార్లమెంటరీ నేత విజయసాయిరెడ్డి గారితో సహా కొంతమంది ఎంపీలు వెళ్ళి అయితే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన మీద అనర్హత వేటు పడేలాగా నిర్ణయం తీసుకునే దిశగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పావులు కదుపుతున్నారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కంప్లీట్గా ఈ విషయం మీద రంగంలోకి దిగారు అనేది వైసీపీ నేతల నుంచి వినిపిస్తున్న ఒక సమాచారం అయితే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేయబోతున్నారు ఏంటి అంటే రఘురామకృష్ణరాజు గారి విషయంలో పూర్తిగా ఆయన తెర మీదకు వచ్చి ఆయన విషయం మాట్లాడతారా లేదా అనేది పక్కన పెడితే తెర వెనక మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆయన మీద అనర్హత వేటు వేసి ఆయన్ని అక్కడి నుంచి తప్పించి ఉప ఎన్నికలకు అనివార్యమయ్యే పరిస్థితులు తీసుకురాబోతున్నారట అదే నేపథ్యంలో ఇప్పటికే నరసాపురం పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి చూసుకుంటే ఐదు నియోజకవర్గాల్లో వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలే ఉన్నారు అధికారంలో రెండు నియోజకవర్గాల్లో మాత్రమే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే గనక మళ్ళీ ఇప్పుడు వైసీపీ తరపున అభ్యర్థి నిలబెట్టి ఉప ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా గెలిచి చూపించాలి తన సత్తా ఏంటో చాటుకోవాలి అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రధానంగా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారని అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే రఘురామకృష్ణరాజు గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఎందుకు నిదర్శనం కూడా తెలుస్తోంది ఆయన ఫోటోతో గెలవలేదు ఒక పది పర్సెంట్ ఏదైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసి ఓటు వేసి ఉంటారు తప్ప తొంభై శాతం పూర్తిగా నా బలంతో నాకు నేనుగానే నగ్గాను తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది ఇందులో ఏం లేదు అని ఎప్పుడైతే రఘురామకృష్ణరాజు గారు వ్యాఖ్యలు చేశారో ఇప్పుడు అవే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూగా తీసుకున్నారంట ఈ నేపథ్యంలో నర్సాపురంలో ఖచ్చితంగా ఉప ఎన్నికలు అనివార్యం కాబోతున్నాయి రఘురామకృష్ణరాజు గారికి పూర్తి స్థాయిలో చెక్ పెట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆ దిశగానే పావులు కదుపుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేది ఒకవేళ నిజంగా అదే జరిగితే ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే అసమ్మతి గళాలు వినిపిస్తున్నారో ఎవరైతే ధిక్కార స్వరాలు వినిపిస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక గుణపాఠం చెప్పినట్టు అవుతుంది అనేది కూడా పలువురు రాజకీయ విశ్లేషకులు తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి